Hallo, ich bin Anna Chiara und ich bin auf der Tour von Cavaluna die Produktionsleitung. Hier in Tönesforst ist unser Zwischenstall. Das heißt, unsere Pferde reisen nach dem Showwochenende hierhin, um sich unter der Woche hier zu erholen, entspannt trainiert zu werden und auch ein paar Stunden auf der Weide zu verbringen. In Tönesforst haben wir über 60 Boxen, wo unsere Pferde untergebracht sind. Wir haben hier eine tolle Anlage mit großen Weideflächen, wir haben eine große Reithalle, wir haben einen Longierzirkel und hier fühlen sich alle Pferde pudelwohl. Hello, my name is Minuko Serfein. I'm from the Netherlands and I'm working since two years for Cavaduna. I'm working for Team Philippe Fernandez. Um, we are known for the classical dressage and we are riding with the Frisians. So the average day to work here is that I get up in the morning, I feed the horses, I clean the boxes and I put them out on the field. Um, in the afternoon we ride them a bit to prepare them a bit for the show weekend, but we try to give them as much rest as possible, so we don't do too much with them during the week. So I'm really grateful to work for Cavaluna. Uh, first of all, it's nice to spend your working day with the passion you have, and that's working with horses. Um, second of all, I'm learning a lot in my riding skills, in my management skills, so I'm really happy for this, uh, for this opportunity. Hi, my name is Siri Parat, and by Cavaluna I do the choreography. Für die Appassionata World GmbH arbeite ich seit fast zehn Jahren. Ich habe angefangen in der PR-Abteilung, bin so zu meinem Pferdechoreografie-Job gekommen und habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. Zu meinen Aufgaben gehört es vor allem, mit unserem Kreativdirektor Klaus Hillebrecht zusammen die Show zu entwickeln und auch mit unseren Tanzchoreografen zu überlegen, wie wir die Showszene am schönsten gestalten können. Dabei übernehme ich natürlich den Part mit den Pferden und überlege zusammen mit unseren Equipen, wie wir die Show am schönsten gestalten können, wie sie das zeigen können, was sie am besten können, womit sie am besten strahlen können vor unserem Publikum. Und ja, am Ende kommt eine schöne Show dabei raus. Bei meiner Arbeit ist es mir wichtig, die neun Monate Tour für die Pferde so zu gestalten, dass es für sie machbar ist, dass ihre Choreografien sie nicht überfordern, dass ihre Aufgaben sie nicht überfordern, sodass sie nicht ab irgendeinem Punkt keine Lust mehr haben, das zu tun oder einfach zu müde werden. Das heißt, es ist sehr wichtig, die Choreos so zu gestalten, dass sie sowohl für Menschen als auch für die Pferde gut machbar sind. Sollte es mal vorkommen, dass es einem Pferd nicht so gut geht, nehmen wir es natürlich aus der Show raus. Denn kein Pferd, das nicht topfit ist, wird bei uns auf die Bühne gelassen. Das heißt, wir stellen dann die Choreografien flexibel um, manchmal springen auch andere Equipen ein und so stellen wir sicher, dass alle Pferde immer und über den ganzen Tourzeitraum bestens versorgt sind. Häufig haben wir ja auch neue Equipen dabei, das heißt, wir haben auch neue Pferde dabei. Und diese müssen natürlich auch, bevor die Tour losgeht, an Licht und Ton, die Requisiten und einfach die ganze Umgebung gewöhnt werden. Dafür nehmen wir uns auf jeden Fall genügend Zeit. Wir führen die Pferde da langsam ran. Wir haben natürlich auch alte Showhasen dabei, die das alles schon seit Jahren kennen. Aber jedes neue Pferd soll auch die Möglichkeit haben, in Ruhe sich an die Umgebung unserer Produktion zu gewöhnen. Als Produktion mit Tieren brauchen wir natürlich auch eine offizielle Genehmigung, um unsere Shows durchführen zu können. Dafür haben wir Anita Förster, die unsere Paragraph 11 Verantwortliche ist und damit auch dafür zuständig ist, dass alles dem Tierschutzgesetz entsprechend bei uns abläuft. Hi, my name is Philip Fernandes. I am the chef from the Frisian team. I'm a dressage rider. I do classic dressage and I have four Frisians on the show. To be a good show horse, they need to have a good character, uh, good gaits, good movements, and a good development with themselves and together with the rider. My daily day training consists in the, a lot of elasticity, resistance. Also, we try, when it's good weather, to put them free on the paddocks. It's really important for the horses, for the mind, for they can have some relaxing time. Uh, free hair, eating grass, all of these kind of uh, things for the horses can perform good on the weekend. Hi, ich bin Miriam Schwarzmeier aus Bayern und ich arbeite für das Team Valenza aus Portugal. Meine Routine beginnt in der Früh mit dem Füttern und Misten der Pferde. Danach kommen sie raus, das heißt auf die Koppel oder aufs Paddock und anschließend werden sie ihren individuellen Bedürfnissen nach bewegt oder laufen gelassen, longiert, je nachdem. Wir schauen, dass sie zwischen den Tourwochenenden hier immer ein schönes Pferdeleben haben. 
Selbstverständlich kriegen unsere Pferde hier Heu und je nach Team füttern wir zwei bis dreimal täglich äh, unser Futter dazu, das extra für die Pferde hier gemischt wird von der Firma St. Hippolyt. Zu den Showstätten starten wir jeweils am Freitag und kommen am Montag zurück. Der Transport sieht immer gleich aus und die Pferde haben immer die gleichen Nachbarn. Das sind in der Regel auch die Boxennachbarn, die sie hier zu Hause haben und in den Städten dann auch im Stall sind. Selbstverständlich machen wir während des Transports auch Pausen, in denen wir die Pferde mit Wasser und Futter versorgen und schauen, dass es ihnen gut geht. Zusätzlich sind unsere LKWs mit Kameras ausgestattet, sodass wir die Pferde auch während der Fahrt beobachten können. Hallo, ich bin Carmen Ortega und ich bin Bartolo Messinas Pferdepflegerin. Hier in Tönnies kümmere ich mich um die meisten Pferde, Achsen insgesamt. Neun große Pferde, acht Mini-Ponys und ein Maultier. Ich bin immer bei den Pferden, weil ich es genieße und ich füttere sie, ich miste aus, ich pütze sie, ich gehe mit ihnen auf die Pado. Weiß nicht, ich bin immer hier, wie eine Mama. Wenn die Pferde auf der Wiese sind, sind sie normalerweise mit, äh, mit ihren Kumpeln zusammen, also in Gruppen, zwei, drei, es ist unterschiedlich und die Ponys auch. Hier im Zwischenstall genießen die Pferde ihre freie Zeit. Ich, mir ist es wichtig, dass sie Zeit zum Entspannen haben. Deswegen äh, spielen sie gerne auf dem Paradox und eigentlich äh, sind sie frei. Hier auf der Anlage wohnen nicht nur unsere Pferde, sondern auch unsere Reiter. Man hilft sich gegenseitig, es herrscht ein super familiäres Verhältnis und man verbringt auch die Freizeit zusammen. Durch den großen Reitplatz und die zwei großen Reithallen haben die Equipen genügend Platz, um unter der Woche trotz der unterschiedlichen Disziplinen die Pferde bestmöglich zu trainieren. Hier in Tönes Forst stehen nur unsere Pferde, die auch in der Show auftreten. Es stehen immer die gleichen Teams zusammen und so stehen sie dann auch am Wochenende in unseren Stallzelten, damit sie ihre Boxennachbarn immer schon von zu Hause kennen. Nach dem Showwochenende werden die Pferde hier richtig doll verwöhnt. Sie werden gepflegt, die kommen auf die Weide, werden leicht trainiert, aber können ihr Leben einfach in vollen Zügen genießen. Thank you.